థియేటర్లో కూర్చుని మంచి సినిమా చూస్తున్నారు కనురెప్ప వేయబుద్ధి కావడం లేదు ఇంతలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి కాసేపు పక్కకు వస్తారా అని అన్నారనుకోండి ఎంతో చిరాకొస్తుంది ఇలా సినిమా మధ్యలో తరచూ డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే కోపం నష్టాలానికి అంటుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఒకసారి సినిమాకు బదులు నిద్రను ఊహించుకోండి ఆదమర్చి నిద్రపోతున్న సమయంలో యూరిన్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం పదే పదే వస్తే ఎంత చికాకుగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు పడుకున్న కాసేపటి నుంచి తెల్లవారులు గంట గంటకు నిద్రభంగం అవుతుంటే ఎంత ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది బెడ్కు బాత్రూమ్కు మధ్య వాకింగ్ చేస్తున్నట్టు అన్నన్ని సార్లు ఎందుకు మేల్కోవాల్సి వస్తుంది అసలు ఎక్కడ ఉంది లోపం ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటో చూద్దాం మాటి మాటికి మూత్రం రావడం అనేది మూత్రనాళ సంబంధ సమస్యగా వైద్యులు చెబుతున్నారు వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరిలోనైనా ఈ సమస్య రావచ్చు ముఖ్యంగా ఈ సమస్య రాత్రి వేళ ఇబ్బంది పెడుతుంటే వారు పడే బాధ వర్ణనాతీతం రాత్రి వేళ మూత్రం ఎక్కువగా వస్తుంటే అది కూడా ఆరు నుంచి ఎనిమిది సార్లు వస్తుందంటే దాన్ని నాక్టూరియా సమస్యగా భావించాలి కొన్నిసార్లు మన శరీరం చాలా మూత్రాన్ని తయారు చేస్తుంది మరికొన్నిసార్లు మూత్రాశయం మూత్రాన్ని ఆపుకోలేక పట్టు కోల్పోయి వెంటనే విసర్జిస్తుంది మనం తాగే ద్రవ పదార్థాలపైనే ఈ సమస్య తీవ్రత ఆధారపడి ఉంటుంది రాత్రి వేళ నిద్రించే సమయంలో ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడాన్ని ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ అతిమూత్రం రాత్రిపూట అంటే ఏంది నాక్చూరియా అంటామండి దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఈ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ లో మోర్ దాన్ వన్స్ ఒక ఒకసారి కంటే ఎక్కువ రావడము నాక్చూరియా అంటాం మోర్ దాన్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా మనం దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకొని దానికి వేరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవడంలోనే మనకు దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది బెస్ట్ గా ఉంటుందండి ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఉండొచ్చా సమ్ టైమ్స్ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా ఉండొచ్చు యూటీఐ సింపుల్ గా యూనిట్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా మనము ఎక్కువ తూర్లు రాత్రిపూట యూరిన్ రావచ్చు అండి ఇది కాకుండా నార్మలీ కూడా కొంతమంది ఎక్కువ వాటర్ తాగుతా కూడా నైట్ టైమ్స్ అతి ఎక్కువ యూరిన్ రావచ్చు అంటే మనం రాత్రిపూట కూడా మోర్ దాన్ లీటర్ లీటర్ వాటర్ తాగితే మాత్రం డెఫినెట్గా రాత్రిపూట యూరిన్ రావచ్చు సో రాత్రిపూట మనం ఎక్కువ వాటర్ తాగకూడదు యూరిన్ లేకుంటే ఆ నైట్ మనకు స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందండి ఏజ్ ఏమన్నా దీంట్లో డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుందా డెఫినెట్లీ అండి ఓల్డ్ ఏజ్లో మన బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్కి వేరియస్ డిజీజెస్ ఉంటాయి మోర్ దాన్ దట్ ఫిజియాలజీ వల్ల కూడా ఆ యూరిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతుంది సో యూరిన్ ప్రొడక్షన్ రాత్రిపూట ఎక్కువ ఉంటుంది దీనివల్ల కూడా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూరిన్ వస్తుంది సో బ్లాడర్ కెపాసిటీ కూడా తగ్గుతుంది కొంతమందిలో ఇది కాకుండా మనం ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వాపు సమ్టైమ్స్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల దీనివల్ల కూడా మనకు అతిమూత్రం రాత్రిపూట రావచ్చు యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు మీ శరీరం తక్కువ హార్మోన్లను విడుదల చేస్తున్నందువల్ల మూత్రాన్ని ఉదయం వరకు ఆపుకోవచ్చు మూత్రం ఓవర్ఫ్లోగా కానీ చిన్న మొత్తంలో నిరంతరం బ్లాడర్ నుంచి లీక్ కావడం అనేది ప్రోస్టేట్ గ్రంథి వృద్ధి చెందటం దీర్ఘకాలిక డయాబెటీస్ వల్ల చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది రాత్రి వేళ ఈ అతిమూత్ర సమస్య స్త్రీ పురుషుల్లో వేరువేరుగా ఉంటుంది వయసు పైబడిన మగవారిలో ప్రొస్టేట్ గ్రంథి పెరగటం వల్ల ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది అదే స్త్రీలలో మెనోపాజు దశ తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తక్కువగా విడుదల కావడం వల్ల అతిమూత్ర సమస్య తలెత్తుతుంది కొందరిలో అతిగా మందులు వేసుకోవటం కూడా ఈ సమస్య వస్తుంది మూత్రం లీక్ అవ్వడం అన్నది ఓ లక్షణం మాత్రమే కాని వ్యాధి కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు నాక్చురియా అంటే మోర్ దాన్ టూ టైమ్స్ వన్ టు టూ టైమ్స్ డిస్టర్బింగ్ స్లీప్ దీనివల్ల ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం ఒక మంచి యూరాలజిస్ట్ చూసుకొని దాన్ని కారణాలు తెలుసుకొని ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేస్తారు ఆయన కొన్ని బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ పంపిస్తారు ఈ డిఫరెంట్ కారణం ఏముంది అది కొంచెం చూసుకొని దాని తర్వాత ఆయన మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారండి ట్రీట్మెంట్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ది కాజ్ అండి దీంట్లో అంటే ఏం మన కాజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాతనే మనం ట్రీట్మెంట్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి బ్లడర్ రిలాక్సెన్స్ లైక్ సాలిఫినస్ అండ్ రాలిఫినస్ అండ్ కొన్ని వ్యాసోప్రెసిన్ ఎన్ని మినిరేని ఎన్ని చాలా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకునే ముందు మనం కాజ్ కనుక్కోవడం అబ్సల్యూట్లీ నెససరీ మనం జస్ట్ ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే 
తగ్గిపోతుందని ఉండదు దీంట్లో కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు అంటే ఎక్కువ వాటర్ తాగకూడదు అండి నేను నేను చూసిన ప్రాక్టీస్లో యంగ్ ఏజ్లో మాత్రం డెఫినెట్గా ఇండియాలో మరీ ఎక్కువ వాటర్ తాగడం ఉంటుందండి ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మరీ ఎక్కువ వాటర్ నైట్ టైం అయితే డెఫినెట్గా తాగకూడదు డే టైం తాగచ్చు కానీ నైట్ టైం ఎక్కువ వాటర్ తాగితే మాత్రం స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ చాలా కామన్గా చూస్తున్నానండి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు తీసుకురావాలండి మెయిన్గా ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు సాల్ట్ తక్కువ తీసుకోవడం మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఒబేసిటీ కాకుండా చూసుకోవడం డయాబెటీస్ ఉంటే మంచి డయాబెటీస్కి కంట్రోల్ చేసుకోవడం బీపీ ఉంటే బీపీ మందులు కరెక్ట్ టైంలో వాడుకోవడం అది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నైట్ టైం ఎక్కువ మరీ ఎక్కువ వాటర్ తాకుండా ఉండడం డే టైం తాగొచ్చు ఎంతైనా కానీ నైట్ టైం మరీ ఎక్కువ వాటర్ తాకుండా ఉండడం అర్లీ ఏజ్లో మరీ ఎక్కువ యూరిన్ పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా ఉండడం ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు ప్రాపర్గా యూరిన్ ఎక్కువ పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా టైంలీ అవాయిడ్ చేసుకోవడం ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా వస్తే మాత్రం దాన్ని ఆన్ టైంలీ మనం మెడి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటేనే బెస్ట్ అండి ఈ సమస్య రాత్రి వేళ తలెత్తకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నిద్రించే కొన్ని గంటల ముందు నుంచే నీళ్లు తాగడం మానేయాలి మద్యం కాఫీ లాంటివి కూడా నిద్రించే ముందు తాగకూడదు యూరిన్ బ్లాడర్ పై నియంత్రణ కోసం పెల్విక్ కండరాలను మరింత దృఢం చేయడం అవసరం ఈ సమస్యను చాలా వరకు మందులతో తగ్గించుకోవచ్చు కానీ కారణం తెలుసుకుని రాత్రి వేళ వచ్చే ఈ అతిమూత్ర సమస్యకు తగు చికిత్స తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుందంటున్నారు వైద్యులు నిద్ర మధ్యలో లేచి పదే పదే బాత్రూమ్ తలుపు తట్టాల్సి వస్తుందంటే అది ఖచ్చితంగా స్వీయ నియంత్రణ లేకపోవడమే తినే తిండిలోనూ తాగే ద్రవాలపైన నియంత్రణ లేకనే అర్ధరాత్రి పదే పదే యూరిన్ కు వెళ్లాల్సి వస్తుంది చిన్నపిల్లల నుంచి మొసలివారి వరకు ఈ ఇబ్బంది ఉంటుంది అయితే కొద్దిమందిలో మాత్రం దీర్ఘకాల అనారోగ్య సమస్యలకు ఇది ఒక సూచన అని చెప్పవచ్చు కాబట్టి ముందుగా ఆహారం జీవన శైలిలో మార్పు చేసుకుని పరిశీలించాలి అప్పటికీ పరిస్థితి అదుపులోకి రాకపోతే డాక్టర్ని సంప్రదించడం 